প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত আমার এই চ্যানেলটি মূলত আইসিটি रिलेटेड এখানে আইসিটি বিষয়ে যাবতীয় ভিডিও সময় মতো আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সর্বপ্রথম তোমরা সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে বেল আইকনটিতে একটি প্রেস করবে যেন আমি ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে সেটি তোমরা পেতে পারো সর্বপ্রথম আমি আইসিটি কোর্স নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আইসিটি কোর্সটা মূলত 100 মার্কের একটা সাবজেক্ট উক্ত সাবজেক্টটি তিনটি অংশে বিভক্ত 50 মার্ক তত্ত্বীয় বা সৃজনশীল 25 মার্ক বহু নির্বাচনী বা এমসিকি এবং বাকি 25 মার্ক ভাইবার বা যেটাকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল বলে থাকি এটি মূলত আমার চ্যানেলের প্রথম ভিডিও যেটি বলতে পারো ইন্টারনেশনাল ভিডিও উক্ত ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব আইসিটি কোর্সে প্রত্যেকটা অধ্যায় নিয়ে খুব সংক্ষেপে কিছু কথা বলা এবং পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমি সমস্ত অধ্যায়ে গাণিতিক সমস্যা সহ যে টপিকগুলোতে বেশি সমস্যা হয় সেগুলো খুব সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সর্বপ্রথম আসি অধ্যায় 1 উক্ত অধ্যায়টি সম্পূর্ণ তত্ত্ব এই অধ্যায়ে যাবতীয় বিষয় আমরা অনেকেই জানি এখানে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে উক্ত বিষয়গুলো মোটামুটি একবার যদি তোমরা রিডিং করো তো বিষয়গুলো আগে তো যাবে ইনশাআল্লাহ এরপরে আসি দ্বিতীয় অধ্যায় এটিও মূলত তত্ত্ব অধ্যায় কিন্তু একটু বড় এই অধ্যায়ে মূলত বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে উক্ত যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম তার যুক্ত মাধ্যম তার বিহীন মাধ্যম ইত্যাদি এখানে ছোট ছোট নেটওয়ার্ক ডিভাইস নিয়ে কথা বলা হয়েছে এখানে টপোলজি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো অলরেডি তোমরা নিচের ক্লাসে জেনে এসেছ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো অধ্যায় তিন যেখান থেকে সব সময় দুই সেট গাণিতিক সমস্যা অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্ন পরীক্ষা থাকে উক্ত অধ্যায়টি দুটি খণ্ডে বিভক্ত প্রথম অংশটি সংখ্যা পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় অংশটি ডিজিটাল ডিভাইস নাম শুনে ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই উক্ত বিষয়গুলো খুবই সহজ প্রথম অংশ আছে সংখ্যা পদ্ধতি এখানে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে উক্ত সংখ্যা পদ্ধতি কিভাবে রূপান্তর করা যায় উক্ত সংখ্যা পদ্ধতির বিভিন্ন অপারেশন যোগ বিয়োগ ইত্যাদি এখান থেকে অ্যাকসেপ্ট প্রশ্ন প্রত্যেকবার বোর্ড পরীক্ষায় থাকবে দ্বিতীয় যে অংশটা এই অংশটা একটু অনেকের কাছে জটিল আসলে জটিল হওয়ার একটাই কারণ অনেকেই অংশটা না বুঝে করে থাকো আবার অনেকেই শুনে বিশ্বাস যে অংশটা খুব কঠিন করা যাবে না আমরা পারব না আসলে পৃথিবীতে এমন কোন জিনিসই নাই যেটা মানুষ চেষ্টা করতে পারবে না সো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই উক্ত লজিক গেট বা ডিজিটাল ডিভাইস অংশের মধ্যে বেশ অনেকগুলো টপিক নিয়ে আলোচনা করা আছে উক্ত টপিকগুলোর মধ্যে অন্যতম বিভিন্ন প্রকার গেট এন গেট নট গেট নর গেট অর গেট এক্স অর গেট ইত্যাদি তারপর আছে ডিমানের সূত্র বিভিন্ন বুলিয়ান বিজ্ঞানের সমাধান ডিকোডার এনকোডার রেজিস্টার কাউন্টার ইটস এরপর আসি অধ্যায় চাই উক্ত অধ্যায়টি খুবই সহজ খুবই সহজ অধ্যায়টির নাম ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজ পরিচিতি এবং এইচটিএমএল এইচটিএমএল নামটির সাথে অনেকেই পরিচিত হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এই অধ্যায়টা মূলত এই এইচটিএমএল নিয়ে গঠিত এখানে কিছু গাণিতিক সমস্যার সাথে কিছু তত্ত্বীয় অংশ আছে গাণিতিক সমস্যাগুলো মূলত কোড নিয়ে করে কোড বলতে এইচ টি এম এল কে বোঝাচ্ছে এইচ টি এম এল কোডগুলো সাধারণত ট্যাগ যদি তুমি বিভিন্ন ট্যাগ আয়ত্ত করতে পারো তাহলে খুব সহজে এগুলো শিখতে পারো উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এই অধ্যায় থেকে সবসময় একসেপ্ট সিলজিক প্রশ্ন পরীক্ষা থাকে নেক্সট অধ্যায় পাস উক্ত অধ্যায়টি তৃতীয় অধ্যায়ের মতো পড়ে এই অধ্যায়টি মূলত প্রোগ্রামিং ভাষা নিয়ে গঠিত উক্ত অধ্যায় থেকে বিভিন্ন সময় দুই সেট বা এক সেট গাণিতিক সমস্যা পরীক্ষা দিতে পারে উক্ত দুই সেট গাণিতিক সমস্যার মধ্যে অ্যালগরিদম ক্লোসার্ট এবং সি প্রোগ্রাম রিলেটেড ম্যাথগুলাই বেশি থাকে এরপর আসে অধ্যায় ছয় উক্ত ছয় অধ্যায়ে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ডেটাবেসের ব্যবহার বা ডেটাবেস রিলেটেড যাবতীয় বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা আছে এখানে ছোট্ট কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আলোচনা করা আছে যেমন এস ইউ এল উক্ত অধ্যায়টি খুবই ছোট এবং এখান থেকে সবসময় অ্যাকসেপ্ট করতে থাকে তো বুঝতেই পারছো আমাদের যে ছয়টি অধ্যায় সেখান থেকে সর্বমোট আট সেট প্রশ্ন থাকে তোমাকে সর্বমোট পাঁচ সেট প্রশ্নে অ্যান্সার দিতে হবে এবার আসা যাক বহু নির্বাচনী অবশ্যই যেহেতু আমাদের আইসিটি প্রশ্নটা ছয়টা অধ্যায় রিলেটেড প্রতিষ্ঠা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকে তোমরা বুঝতেই পারছো প্রতি অধ্যায় থেকে চারটা পাঁচটা কিছু অধ্যায় থেকে ছয়টা এরকম গাড়ি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন পরীক্ষায় থাকে যার ভিতরে দশ থেকে বারোটা গাণিতিক সমস্যা রিলেটেড বহু নির্বাচন করতে থাকে তাহলে বুঝতেই পারছো গাণিতিক সমস্যা অ্যাভোয়েড করার কোনো উপায় নেই 
আমি তোমাদেরকে বলবো গাণিতিক সমস্যাগুলো সুন্দর করে বুঝে করার চেষ্টা করবে তাহলে খুব সহজে বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে পারবে আর একটি কথা যে কোনো গাণিতিক সমস্যার ক্ষেত্রে আমি আমার ছাত্র ছাত্রীকে বলে থাকি প্র্যাকটিস মোড লাগবে সো সবাই এই কাজ বেশি বেশি করার চেষ্টা করবে আজ আর নয় সর্বশেষ আমি মহাত রেজাল্ট করি প্রকাশক আইসিপি এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে ছিলাম ভবিষ্যতে আমার চ্যানেলটিতে আইসিপি এর সমস্ত ভিডিও সময় মতো পোস্ট করার চেষ্টা করবো